പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പ്രണവിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോലീസുകാരൻ്റെതാണ് സുഹൃത്തും അയൽവാസിയുമായ ഗോകുലിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് പ്രണവിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തിയത് എ ആർ ക്യാമ്പിലെ കോൺസ്റ്റബിളാണ് ഗോകുൽ പുതിയൊരു നമ്പർ എടുത്താണ് ഗോകുൽ സന്ദേശം അയച്ചത് ഈ നമ്പർ എടുക്കാനായി തൻ്റെ യഥാർത്ഥ നമ്പർ ഗോകുൽ കടയിൽ നൽകിയിരുന്നു ഇതാണ് പോലീസുകാരനിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയത് ഇതോടെ എസ് എം എസ് വഴിയാണ് പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുകയാണ് പേരൂർക്കട എ എസ് പി ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കല്ലറ സ്വദേശി ഗോകുലിന് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പി എസ് സി വിജിലൻസ് ആണ് കണ്ടെത്തിയത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ പ്രണവിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഗോകുൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഗോകുൽ പോലീസിൽ ജോലി പ്രവേശിച്ചത് പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഗോകുലിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് പ്രണവിന് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്നാണ് വിജിലൻസ് സംഘത്തിന്റെ കടത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായ ശിവരഞ്ജിത്ത് രണ്ടാം റാങ്കുകാരനായ പ്രണവ് എന്നിവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് പരീക്ഷാ സമയത്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സന്ദേശങ്ങൾ വന്നതാണ് സൈബർ പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കത്തിക്കുത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശിവരഞ്ജിത്ത് ഇതേ കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ മുൻ നേതാവാണ് പ്രണവ് പരീക്ഷാ സമയമായ രണ്ടു മണിക്കും മൂന്നേ കാലിനുമിടയിലാണ് ഇവർക്ക് എസ് എം എസ് കിട്ടിയത് ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ ഫോണിലേക്ക് രണ്ട് നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മെസ്സേജും പ്രണവിന്റെ ഫോണിലേക്ക് മൂന്ന് നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി എട്ട് മെസ്സേജും കിട്ടി ആകെ നാല് നമ്പറുകളിൽ നിന്നാണ് എസ് എം എസ് വന്നത് ഇതിൽ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടു പേർക്കും സന്ദർശനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവ ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് സംശയം അതിനാൽ ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് പി എസ് സി പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഗോകുലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ക്രമക്കേട് കൂടുതൽ വെളിച്ചത്ത് വന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളായിരുന്ന ശിവരഞ്ജിത്ത് നസീം പ്രണവ് എന്നിവരാണ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ശിവരഞ്ജിത്തിന് ഒന്നാം റാങ്കും പ്രണവിന് രണ്ടാം റാങ്കുമായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ കത്തിക്കുത്ത് കേസിൽ ഇവർ പ്രതികളായതോടെയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നത് തുടർന്ന് പി എസ് സി വിജിലൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടിയത് ഒരേ ക്രമത്തിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളാണ് ഇത് യാദൃച്ഛികമാണെന്നാണ് പി എസ് സിയുടെ വിശദീകരണം ഒരേ കോഡിലുള്ള ചോദ്യം ലഭിക്കുന്നത് ഉത്തരം പകർത്തൽ എളുപ്പമാക്കും പ്രതികളുടെ മൂവരുടെയും ഒ എം ആർ ഉത്തര കലാസുകൾ പി എസ് സി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തെറ്റുകൾക്കും സമാനതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിവരഞ്ജിത് എഴുപത്തെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കോടെ ഒന്നാറാകും പ്രണവ് എഴുപത്തെട്ട് മാർക്കോടെ രണ്ടാറാകും നസീം അറുപത്തഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കോടെ ഇരുപത്തെട്ടാം റാങ്കും നേടി ഇതിനു കാരണം ഇവരുടെ ഫോണിലേക്ക് പരീക്ഷ സമയത്ത് വന്നത് നൂറുകണക്കിന് എസ് എം എസുകളാണ് ചോദ്യം പുറത്തേക്ക് ചോർത്തി ഉത്തരങ്ങൾ എസ് എം എസ് ആയി വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഇതിനുള്ളത് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പുറത്തെത്തിക്കുകയാണൊന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് ചോദ്യ ബുക്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നൽകുന്നത് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് മണിക്കും സീൽ പൊട്ടിച്ച് രണ്ട് മണിക്ക് ചോദ്യക്കടലാസ് തുറക്കാം ഇതിനിടെ ഇൻവിജിലേറ്ററുടെ സഹായത്തോടെയോ അവർ അറിയാതെയോ ചോദ്യക്കടലാസ് പുറത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇതിനായി സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ട് വാച്ച് പെൻ ക്യാമറകൾ എന്നിവയുടെ സഹായം വേണ്ടിവരും മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുള്ള സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പി എസ് സി അനുവദിക്കാറില്ല എന്നാൽ രഹസ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പി എസ് സി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഹെബ്ഡസ് തത്തമൈ ന